യൂറോപ്പിൽ ബാങ്കിംഗ് രീതി ശാസ്ത്രീയമായി വരും മുൻപ് തന്നെ മലബാറിൽ ധനവിനിമയ ഇടപാടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ദ്രവീഡിയൻ കുറികളും ചിട്ടികളും ലോട്ടറികളും പുരാതന കാലം മുതൽക്ക് തന്നെ അതിന്റെ പ്രാരംഭ രൂപത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്നു ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ ആകെ ആയിരം കൊല്ലം മുൻപ് തന്നെ വ്യാപാര ഇടപാടുകളിൽ രൂപപ്പെട്ടതാണ് ചിട്ടി ഫണ്ടുകൾ മലബാറിൽ സുഗന്ധവ്യഞ്ജന വ്യാപാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വ്യാപാരി സമൂഹത്തിലാണ് ഇതെല്ലാം രൂപപ്പെട്ടത് കൊച്ചിയിലും തിരുവിതാംകൂറിലും ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ കുറിക്കമ്പനികൾ ബാങ്കിംഗ് മേഖലയിലേക്ക് കടന്നിരുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിൽ നെടുങ്ങാടി ബാങ്ക് കോഴിക്കോട് ആസ്ഥാനമായി തുറന്നു കൊച്ചി രാജ്യത്ത് തൃശൂരായിരുന്നു പ്രാദേശിക ബാങ്കിംഗ് സംവിധാനത്തിന്റെ കേന്ദ്രം തൃശൂരിൽ തമിഴ് ബ്രാഹ്മണ വിഭാഗത്തിന്റെ ഇടയിൽ പുണ്ടി വ്യാപാരവും ശക്തമായിരുന്നു തൃശൂരിൽ സിറിയൻ ക്രൈസ്തവ വിഭാഗത്തിനിടയിൽ ബാങ്കിംഗ് വ്യാപാരത്തിന് ജോയിന്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനികളും രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടു ശക്തൻ തമ്പുരാൻ കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് തലസ്ഥാനം തൃശൂരേക്ക് മാറ്റിയത് തൃശൂരിന്റെ വ്യാപാര മേഖലയെ ശക്തമാക്കിയിരുന്നു വ്യാപാരത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം സർക്കാരിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന ശക്തൻ കയറ്റുമതി വ്യാപാരം ലക്ഷ്യമിട്ട് സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾക്കായി കപ്പൽ സൗകര്യം ഏർപ്പാടാക്കിയിരുന്നു ഉൽപ്പന്ന വിപണികൾ കൊച്ചിയിലെ ചെറിയ ടൗണുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതും പണമിടപാടുകളുടെ ക്രയവിക്രയം കൂട്ടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിൽ കമ്പനീസ് റെഗുലേഷൻ നിയമം വന്നതോടെ ബാങ്കുകളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിൽ മലയാളി ബാങ്കും ചാൽദിയൻ സിറിയൻ ബാങ്കും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയേഴിൽ ധനലക്ഷ്മി ബാങ്കും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒൻപതിൽ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്കും തൃശൂരിൽ നിലവിൽ വന്നു കണക്കുകൾ പ്രകാരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിയാറിൽ കൊച്ചി രാജ്യത്ത് മാത്രം നൂറ്റി അൻപത്തഞ്ചു ബാങ്കുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപതിലെ ബാങ്ക് ദേശസാൽക്കരണത്തിൽ എഴുപത്തിരണ്ട് ബാങ്കുകൾ തകരാതെ നിന്നു ഇതിൽ കേരളത്തിലെ ഒൻപത് എണ്ണത്തിൽ നാലെണ്ണവും തൃശൂരിൽ നിന്നായി തൃശൂരിലെ മൂന്ന് പ്രധാന ബാങ്കുകൾ ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നു കാത്തലിക് സിറിയൻ ബാങ്ക് ധനലക്ഷ്മി ബാങ്ക് സൌത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് എന്നിവ ചിട്ടിയും ബാങ്കിംഗ് സ്ഥാപനവുമല്ലാതെ സ്വർണ്ണ പണയ ഇടപാടുകളുടെ സ്ഥാപനങ്ങളും തൃശൂരിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് മുതൽ സജീവമാണ് 